የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ብላቹ አረጻፉ የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ዛሬ ለትምርታችን መግቢያ የሚሆኑ አንድ አንድ መሰረታ የሐሳቦችን ነው ምንካፍለው በዚህ ሐሳብ ውስጥ እግዚአብሔር እንደሚያስተምረን እርግጠኛ ነኝ እንደ ገጠር ገበያ ቀስ ይያለ ነው የሚደረው የኔ ነገር ስለዚህ በደንብ ቀኝ ጆሯችሁን ሰጣችሁ ስሙኝ ከ27ቱ ያዲስ ኪዳን መጽሐፍት መካከል አያ አንዱ ደብዳቤዎች ወይ መልክቶች ናቸው የተቀሩት ከፊትና ከኋላ ያሉት የግለሰብ መልክቶችና የትምህርተ መለኮት ናቸው ብለው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ይናገራሉ። መጽሐፍቶቹ ሲደረደሩ እንደ ታሪካዊ አጻጻፍ ሂደታቸው ሳይሆን ለአማኞችና ለአንባቢዎች እንዳላቸው የመልክት ፋይዳ የመልክት ስፋትና ጥልቀት ርዝመት አይነት ነው የተደረደሩት። ለምሳሌ አውሪያ ጳውሎስ የጻፈውን ለቤተ ክርስቲያን ማህበረሰብ የጻፈውን መልእክትና ድብዳቤ ከፊት በማድረግ ለግለሰብ የተጻፉትን ከኋላ በማድረግ የመጽሐፍ ቅዱስ አዘጋጆች ሲደለድሏቸው ተመለከታላችሁ በጣም በሚደንቃችሁ ሁኔታ አራቱ የጳውሎስ ድብዳቤዎች የእስራቱ ዘመን ድብዳቤዎች ተብሎ ይታወቃሉ የዚህ ምክንያት ደግሞ አራቱን መልእክት በጻፈበት ወቅት እስር ላይ እንደነበረ ሐዋርያ ጳውሎስ መናገሩ ነው ሌላው ደግሞ አንደኛ ጢሞቴዎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ እና የቲቶ መልእክት ኖላዊ ድብዳቤ በመባል ይታወቃል ጻፉ ጎንበስ ይያላችሁ ቀና ይያላችሁ ኖላዊ ድብዳቤ በመባል ይታወቃሉ የጢሞቴዎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ እንደዚሁም ደግሞ የቲቶ መልእክት ኖላዊ ድብዳቤ አራቱ መልእክቶች ኤፌሶን ቆላሲያስ ፊሊሞና እንደዚሁም ደግሞ ፊሊጵስዮስ የሚባሉት የእስራቱ ዘመን ድብዳቤ በመባል ይታወቃሉ የጢሞቴዎስ አንደኛ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ እንደዚሁም ቲ የቲቶ መልእክት ደግሞ ኖላዊ ድብዳቤ በመባል ይታወቃል ኖላዊ ድብዳቤ የተባለበት ምክንያት ምንድነው አውሪያ ጳውሎስ በከተታ ለቤተ ክርስቲያን መሪ ወይም እረኛ የመመሪያ ያስተላልፈበት ድብዳቤ ስለሆነ የመመሪያ ድብዳቤ ስለሆነ ትዛዝ ኦርደር የሰጠበት ድብዳቤ ስለሆነ ያንደኛ ጢሞቴዎስ እና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ እንደዚሁም የቲቶ መልእክት ኖላዊ ድብዳቤ በባል ይታወቃል በጣም ሚደንቃችሁ ያውሪያ ጳውሎስን መልእክት ሮሜን ከማይታችን በፊት አንድ አንድ መሰረታዊ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያሉትንና ካውሪያ ጳውሎስ መልእክት ጋር በተገናኘ ያሉ ሁኔታዎችን ማየት ጥሩ ነው እንደነገርኳችሁ ከአዲስ ኪዳን መጽሐፍት መካከለ 21 ድብዳቤዎች ወይ መልእክቶች ናቸው እነዚህ ድብዳቤዎች መሰረታዊ አወቃቀራቸው ተመሳሳይነት አለው ያ ማለት ምን ማለት ነው ዳቢዎቹ ሲጀምሩ ሰላምታ ያቀርባሉ ሲቀጥሉ ጻሃፊውን ይናገራሉ በመቀጠል ደግሞ መልእክቱን ይቀበላል ተብሎ የሚታሰበውን ሰው ይጠቅሱና በመጨረሻ ላይ ጸሎት ያስቀምጣሉ። በመጨረሻ ላይ ጸሎት ያስቀምጣሉ። ስለዚህ አጠቃላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ከጻፋቸው 21 ድብዳቤዎች ውስጥ አብዛኞቹ ያላቸው ስትራክቸር ያውላቸው አወቃቀር በጣም በሚደንቃችሁ ሁኔታ አንድ አይነት ነው ማለት ይቻላል አውራ ጳውሎስ ካዲስ ኪዳን ድብዳቤዎች መካከል 14ቱን ጽፎታል በእያምናለሁኝ ነኝ 21 በተለያዩ ሰዎች ነው የተጻፉት ከ21 ውስጥ 14ቱን የጻፈው ጳውሎስ ነው በእያምናለሁ ምክንያቱም 14ኛው ዕብራውያን ነው ብዙ ሰዎች በዛ हिसाब አይስማሙ እኔ በዕብራውያን መጽሐፍ ስለምስማማ 13ቱ ላይ ምንም ጭቅጭቅ የለም 14ኛው ዕብራውያን መጽሐፍ ነው አውራ ጳውሎስ ከጻፋቸው ድብዳቤዎች መካከል በቀዳሚነት የተጻፈው ድብዳቤ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች የተላከው ድብዳቤ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስና ታሪክ አረጋግጠዋል ስለዚህ የምትጽፉ ልጆች በአዲስ ኪዳን ውስጥ አውራ ጳውሎስ ለቤተ ክርስቲያን ካስተላልፋቸው መልእክቶች መካከል የተሰሎንቄ ሰዎች በቀዳሚነት ወደ ተሰሎንቄ የተላከው መልእክት በቀዳሚነት የተጻፈ መልእክት ነው ነገር ግን አዲስ ኪዳን ሲዘጋጅ ወንጌላት እንዳለቁ የሚቀጥለው የሐዋርያ ስራ ከዛም ደግሞ የሮሜ መጽሐፍ እንደሆነና አንተ ታውቃላችሁ ይሄ የሆነበት ምክንያት ከትምርቱ ርዝመትና ከመልክቱ ስፋት አንጻር ነው የሮሜ መልክትን የምታገኙት ያውራ ጳውሎስ መልክት ወደ ሮሜ ሰዎችን በተደጋጋሚ ጊዜ ከዚህ በኋላ እያነሳን ስለምንቀጥል ይሄንን ያውራ ጳውሎስ መልክት ወደ ሮሜ ሰዎች ከመማራችን በፊት ያውራ ጳውሎስ መልክቱ የጻፈበትን ሁኔታ ታሪካዊ ባክግራውንድ ታሪካዊ ዳራ የጻፈላቸውን ሰዎች የት ሆኖ እንደጻፈ መቼ እንደጻፈ 
የጻፈላቸው ሰዎች የሚኖሩባትን ሮም የምትባለው አከተማ ምን አይነት ከተማ እንደሆነች ማወቅ መረዳት ለመልክቱ ጥሩ አፒታይት ይፈጥራል በእያስባሉ አፒታይ ዘር ስለሚሆን እሱ ነገር መስማት በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ አርስ የምትጽፉ ሰዎች ካላችሁ የሮም ከተማ ብላችሁ ጻፉ ያውራ ጳውሎስ መልክት ወደ ሮም የሰዎች ብለን ካልን ዘንዳ ቀጥሎን ማየት ያለብን የሮም ከተማ ነው ሮም የዛሬው ጣሊያን ዋና ከተማ ስትሆን ወደዚህ ደረጃ ከመدرسዋ በፊት እጅግ ታላቅ በሆነ ታሪክና ጥንታዊ ስልጣኔ እንደዚሁም ደግሞ ረጅም የሆነ የድገትና የስልጣኔ ጉዞ የተጓዘች ከተማ ነበረች አሁን ያለችው የጣሊያን ዋና ከተማ የሆነችው ሮም እዚ ደረጃ ከመدرسዋ በፊት እጅግ በጣም ረጅም የሆነ ታላቅና ታሪካዊ የሆነ የስልጣኔና የጥንታዊነት መገኛ የሆነች ከተማ ነች ሮም የሚለውን የከተማውን ስያሜ ያገኘችበትን ምክንያት ሁለት ሐሳቦች ሰዎች ያቀርባሉ የመጀመሪያው ሮም የሚለው የከተማው ስም የመጣው ሮሙለስ ከሚባል ሰው እንደሆነና ይህም ሰው የሮም ከተማ ቆርቋሪ መስራች ነው ብለው ብዙ ሰዎች ይስማማሉ ይናገራሉ በሌላ አግባብና ከሄድ ደግሞ ሮም የሚለው ቃል የግሪክ ቃል ሲሆን ሮሜ ከሚል የግሪክ ቃል የመጣ ነው የሚያሳየው ደግሞ ጥንካሬና ብርታትን ነው ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ። በተለይ የሮሜ መልእክት ለማጥናት በጣም እንደዚህ ቀላል ያልሆነ መልእክትና በጣም ሰፊና ረጅም ስለሆነ አንድ ባንድ አፒታይት ውስጥ ተከፍቶ በጥልቀትና በእውነት አውሪያ ጳውሎስ በተናገረበት እኩል ዋጋ የመንፈስ ቅዱስን መልእክት ማግኘት ካለብን ከዚህ ጀምረን የከተማውን ሁኔታ ማየት መሰረታዊና አስፈላጊ ነው በእያስባሉ። እቺ ከተማ ከ10000 አመታት ጀምሮ እንደነበረች የስነ ቁፋሮ ተመራማሪዎች ቢናገሩም በከተማነት ግን የተቋቋመችውና የተመሰረተችው ከ850 አመተ ዓለም ጀምሮ እንደሆነ ይስማማሉ። ከ850 አመተ ዓለም ጀምሮ እስከ 590 አመተ ዓለም ድረስ በተከታታይ ሰባት ነገስታቶች ስትመራ የነበረችና እንደዚሁም በሪፐብሊካዊ አስተዳደር መዋቅር እስከ 590 አመተ ዓለም አከባቢ ስትመራ ከዛም ከ590 አመተ ዓለም እስከ 29ኛው አመተ ዓለም ከክርስቶስ ልደት በፊት ማለት ነው በጣም በተደራጀ ንጉሰ ነገስት ስርዓት ተተዳደረ የነበረች በወቅቱ የምራባውያን በተለም የአውሮፓ ህዝብ የስልጣኔ ምንጭና መሰረት እንደነበረች ታሪክ በደንብ ያስረግጥልናል ሁለቱ ሮምን በጣም ታላቅና ገናና ካደረጉ አጥ ምክንያቶች መካከል የሜዲትራኒያን የባህር ወደብ ያላት ከተማ መሆኗ ከአለም ህዝብ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ በንግድና በፖለቲካ ግንኙነት የነበረት በሌላው ዓለም ላይ ያለውን ስልጣኔ በቀላሉ ተቀብላ የራሱ አድርጋ የማሳደግ ብቃት የነበረት ከተማ መሆኗ የጂኦግራፊ አቀማመጧ የመልካም ምድር አቀማመጧ እጅግ ምቹ የነበረ እንደመሆኑ ከዛም አልፎ ደግሞ በወቅቱ ሮምን ይመሩ የነበሩ ነገስታቶች በአስተዳደራዊ መዋቅር ጥበባቸው እስካሁን ዓለም የምትተረመራበትን ምርጥ ምርጥ አስተዳደራዊ መዋቅሮች ያዋጡ ወይም ደግሞ ለዓለም ያበረከቱ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ እነዚህ ሰዎች ሰላምን በማስፈን አጥክሮታቸው ብልጽግና ላይ ብቻ ስለነበረ በያኔ ጊዜ የተገነቡ ህንጻዎች ያለምንም ጦርነት ሳይወድሙ ስካውን ድረስ እንዲኖሩ ምክንያት ሆነዋል ስለዚህ ሮም ምትባሏን ከተማ ስታስቡ በሚገርም ሁኔታ ምቹ የሆነ የስነ ምድር አቀማመጥ ያላት ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ያላት አጠቃላይ ማለት ይችላል አብዛኛው አቅጣጫዋ በባህር የተከበበች የሆነች ከተማ ለምራቦቹ ወይም ለአውሮፓኖቹ ትልቅ የስልጣኔ ምክንያት የነበረች ነች በጣም ሚደንቃችሁ ነገር ስነግራችሁ ከክርስቶስ ልደት አንድ ክፍለ ዘመን በፊት ከክርስቶስ ልደት በኋላ አስካለው ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ድረስ በአለም ላይ እጅግ ትልቁ ንጉስ የሮማውያን ንጉስ የነበረው ለኢላሃያን ንጉስ የነበረ ለረጅም ክፍለ ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት አንድ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ አስካለው ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ሲያን መላውን አውሮፓ አፍሪካንና መካከለኛው ምስራቅ 
የሮማውያኖችን ባህልና ስልጣኔ በከፍተኛ ሁኔታ ያስፋፉ የነበሩ በተለይም ደግሞ እጅግ በጣም የረቀቀና የተደራጀ አስተዳደራዊ መዋቅር የነበራቸው መሪዎች የነበራት ሀገር ነች የሮም ከተማ የኛ የኢትዮጵያ ታሪክ 3000 ዓመት ነው ይላሉ ብዙ ሰዎች ሮም 10000 ዓመት ታሪክ እንዳላት ወይም ከ10000 ዓመታት ጀምሮ የነበረች ከተማ እንደሆነችና በዋንኛነት ግን በከተማነት ደረጃ የተቋቋመችው በ850 ዓመተ ዓለም ከክርስቶስ ልደት በፊት እንደሆነና ለተከታታይ ኮንሲስተንሲ ያለው ጎቨርናንስ ቀጣይነት ያለው የማይዋጅቅ እርስ በርሱ እንደ ድላ ቅብብሎሽ የሚቀባበሉት የሀገር መሪዎች ያላት ከተማ እንደነበረች ታሪክ በሰፊው የሚዘግብላት ሀገር ነች በተለይም ደነገርኳችሁ እቺ ሀገር መሪዎቿ መልካም የሆነ አስተዳደራዊ መዋቅር ስለነበራቸው አትክሮታቸው በጠቅላላ ሰላምን ካሰፈኑ በኋላ ለብልጽግናና ለልማት ስለነበረ ያላንዳች ጦርነት ለረጂም ዘመን የገነቧቸው ህንጻዎች ሜዳዎች ፓላሶ ወይም ደግሞ እንዴት ያምራል ብላችሁ የምትሏቸው ታውቃላችሁ እስከ እስያ ድረስ ነኤፌሶንን ሁሉ ያስተዳድሩ እንደነበረ በአፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ ሰፊ የስልጣኔና የባህል ማስፋፋያ አርገው እንደነበረ ታሪክ ይናገራል በዚች ከተማ ውስጥ ለያላት የንግድ እንቅስቃሴ የስልጣኔ ምክንያት እንደዚሁም ደግሞ በወቅቱ በአለም ላይ ከነበራት ኢንፍሉዌንስ የተነሳ በጣም ብዙ ሰዎች ወደ ሮም ከተማ ጉዞ ያደርጉ ነበር እንግዲህ ያውሬው ጳውሎስ ጉዳይና የሮም ከተማ ጉዳይ የሚጀምረው አሁን ከመነግራቹ ጉዳይ ጋር ታይዞ ነው አይሁዳውያን በንግድና በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ሮም ጉዞ ያደርጉ ነበር በጣም ሚደንቀኝ አይሁዳውያን ባህሪ በሄዱበት ሀገር የመደራጀት ብቃታቸው ቅርብ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ሲሄድ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ በዋንኛነት ሀብታሞች አይሁዶች ናቸው አውስትራሊያ ሲሄድ በአውስትራሊያ ውስጥ አሉ የሚባሉ መሪ ሀብታሞች አይሁዶች ናቸው አሜሪካንን በትመለከቱና ታሪክ መጻፍትን በታነቡ የመሪውን የፖለቲካ መዘውር የሚይዙ ሰዎች ናቸው ሮም በወቅቱ በጣም በስልጣኔ ጫፍ የነካች ከመሆኑ አጋ ታይዞ የንግድ መዳረሻ ከመሆኑ አጋ ታይዞ እጅግ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው አይሁዶች ወደ ሮም ጉዞ ያደርጉ ነበር በዛም ኑሯቸውን መስርተው በንግድ ስራ ታይዘው እንደዚሁም በተለያዩ ምክንያቶች ጠንካራ የሆነ የአይሁድ ማህበረሰብ መስርተው ነበር በ19 ዓመተ ምህረት አካባቢ 4000 የሚደርሱ አይሁዶች ስደት ገጥሟቸው ነበር ከት ከሮም ስለዚህ የነበራቸው አማራጭ ምን ነበር ካላችሁኝ ከሮም ወደ ደቡባዊ ጣሊያን ሳርዴኛ ወደምትባል ደሴት መተው ሚኖሩ ነበር አሁን ወደ መጽሐፍ ቅዱሳችን ልንመጣ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ከተወለደ በ19 ዓመተ ምህረት ማለት ነው ስደት ገጥማቸው ነበር ሰዎቹ በሄዱበት ይደራጃሉ ሰዎቹ በሄዱበት ይሰባሰባሉ ማግኔት ብረትን እንደሚስብ ተሰብስበው ነው የሚደራጁት ተሰብስበው አብታም ናቸው ተሰብስበው ገበሬ ናቸው ተሰብስበው ነጋዴ ናቸው ተሰብስበው ሳይንቲስት ናቸው ያለም ህዝብ ይበትናቸዋል እነሱ ይሰበሰባሉ እኛ ማንንም ሳይሰበሰበን ተሰብስበናል ንበተናልን በግድ በጣም ይጥይ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ናቸው በአለም ላይ ዓለምን ግን የሚያርበደብዱታል ጌታ ይበርካችሁ ይወላችሁ ማውራላችሁ ነገር ቃል እንዳይመስላችሁ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ አውራዮ ጳውሎስ በሮሜ መልእክት ቀለም እየነከረ እሚበጠጠው ጉዳይ አለው የሚበጠጠው ጉዳይ ደግሞ ከዚህ ይጀምራል ኮዋላ አለው ጉዳይ አለው ኮዋላ በ19 ዓመተ ምህረት ኢየሱስ ከተወለደ ከ19 19ኛው ዓመተ ምህረት ላይ ማለት ነው በከፍተኛው ሁኔታ ስደት ሲገጥማቸው በታሪካቸው እነዚህ ሰዎች ሮም ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያስመዘገቡት 5000 ናቸው 5000 አይሁዳዊ ነው ይኖርል ተብሎ ይገመት የነበረው በወቅቱ ማለት ነው አራትሹ በ19 ዓመተ ምህረት ስደት ገጥሞት ሳርዴኛ ወደ ተባለ ደሴት ሄደው ኖሯል ከእንደገና ከረጂም አመት በኋላ በ49 ዓመተ ምህረት ቀላውዲዮስ የሚባለው የሮም ንጉስ ከሮም ከተማ እንዲወጣ አዘዛቸው ይሄንን መጣገኙት በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 18 ቁጥር 2 ላይ ነው እናም በበው ከዚህም በኋላ አውሎስ ካቴና ወጥቶ ወደ ቆሮንቶስ መጣ በወገኑም የጴንጦስ ሰው የሚሆን አቂላ የሚሉት አንድ አይሁዳው ያገኘ 
እርሱም ከጥቂ ጊዜ በፊት ከሚስቱ ከፕርስ ከላ ጋር ከኢጣሊያ መጥቶ ነበር አይውድ ከሮሜ ይወጡ ዘንድ ቀላውዲዮስ አዞ ነበርና ወደ እነርሱ ቀረበ ስራቸው አንድ ስለነበረ በእነርሱ ዘንድ ተቀምጦ በአንድ ላይ ሰሩ ስራቸው ድንኳን መስፋት ነበርና ቀላውዲዮስ የሚባለው ንጉስ ከሮም እንዲወጡ ያዘዘበት አመተ ምህረት 49ኛው አመተ ምህረት ነው አሁን ለመጣላችሁ ነው የሮሜ መልእክት ያውራ ጳውሎስ ወደ ሮሜ ሰውች የተጻፈው መልእክት የተጻፈው በ57 አመተ ምህረት ነው በ57 እና በ58 አመተ ምህረት ጉዟቸው እንዴት እንደሆነ ነው ማሳያችሁ ሰውቹ ሮም በንግድ በስልጣኔ በጣም ትልቅ የሆነ ስትመጣ ለንግድ ብለው ሄደው እዛ ከተማ ተደራጅተው ሃይማኖታቸውን ባህላቸው በጥንካሬ ይዘው ያስፋፉ በጣም በሚያስፈራው ሁኔታ ሲደርሱ አንደኛ በ19 አመተ ምህረት ተሰደዱ እንደገና ደግሞ ከረጂም አመት በኋላ ቁጥራቸው ሲጨምር በ49 አመተ ምህረት ቀላውዲዮስ ከሮም እንዲወጡ አዘዘች በጣም ይገርማችሁ ቀላውዲዮስ ከመوته ከጥቂት አመት በኋላ በ54 ከተበተኑበት እንደገና ተሰበሰቡ በ49 ተበተኑ ጥቂት አመት ተበተኑ ከቆዩ በኋላ እንደገና በ54ኛው አመተ ምህረት ተሰበሰቡ ሰውዎቹ ካሰሩ ሚሰሩት ድንኳን መስፋት ነው ቁጭ ካሉ አይነሱ ሰውዎቹ ግን ድንኳን ብቻ አይደለም ሚሰፉት ቁጭ ብለው ክሩን ከክሩ ጋር ሲመጥሩት ሌላ ሚሰፉት ግዳ አለ የሙሴን አምላክ ያብራሃምን አምላክ አይውዶች ናቸው በጣም ወገኞች ናቸው እሱን ይዘው ነው ሚሰፉት በጣም ጎበዝ ሰራተኞች ናቸው ሮማውያን ካነሳ ላይቀር ስለ ሮም ከተማ ካነሳ ላይቀር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለያየ አገባብ ተጽፏል ከዚህ መካከል እጅግ በጣም አይለኞች እንደሆኑ ጠንካሮች እንደሆኑ ያይሁድን ቤተ መቅደስ እና ያይሁድን حزب የመደምሰስ አቅም እንዳላቸው የተጠቀሰበትን ቦታ ማግኘት እንችላለን ይሄን የተጠቀሰው ወንጌላዊ ዮሐንስ በ11ኛው ምዕራፍ በ48ኛው ቁጥር ላይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሮም ሰዎች የተጠቀሱበትን አግባብ ስትመለከቱ ጉልበጠኞች ናቸው እኔ አይሁዶች በጣም ነው የሚገርሙኝ ሮም ቢመጡ እኔ ሮማውያን ቢመጡ ሀገራችንን ነው የሚወስዱት አሉ ሀገራችንን ይቀሙናል ይቀሙናል ብለው የሚያስቡዋቸው ሀገር ሄደው ካምፓኒ ከፍታሉ እኔ የሆነ የገባኝ ነገር ስላለ ነው መላስ በጦርነትና በድብድብ ቆና አንችላቸው ምን ነው የሚሉ ሰዎቹ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሮሞች እንዲህ እየተጠቀሱት እንዴት ነው የምናገኛቸው ብላችሁ ካላችሁ የመጀመረው ጉልበተኛ ናቸው ጠንካሮች ናቸው እንደውም ይሄን ሰው ያውን ሰው ሁሉ ካመነው መጣው ሀገራችንን ይቀሙናል መኪናቸው ቤታቸው መሰለ እንደሚቀመዋቸው ሀገር መቀማት ማለት ሞባይል መቀማት ማለት እንዳይመስል ሞባይል ቀልድ እንዳይመስል ይሆን ተራ ነገር የምትቀማ እንዳይመስል የምትቀማው ሀገር ነው ሮም ሰዎች አይሁዶች ጋር ከመጡ አጥ ዋን አይዋጓቸው እያስገቡ ነው የሚያሳዩዋቸው እዚህ ጋር አለ 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 ከማለት አስተቀር አይገጥሟቸው ጠንካሮች ናቸው ይላቸዋል እሱ ብቻ አይደለም ሮም በወቅቱ ሐውራ ጳውሎስ ይሄን መልእክት በሚጽፍበት ጊዜ ምን አይነት ሁኔታ ነበርአት ብላችሁ ለማጥናት ከፈለጋችሁ ወደ ኋላ ሄዳችሁ መጻፍ ቅዱስ ላይ ሮም ወይም ሮማውያን በምን አግባብ ተጠቅሷል ብላችሁ ስታጠኑ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጎልጎታ በተሰቀለ ጊዜ በግሪክ ቋንቋ በብራይስ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን በሮም ቋንቋ ወይም ደግሞ ሮማውያን በሚጠቀሙበት የላቲን ቋንቋ ኢየሱስ ያዩር ንጉስ የሚል ተጽፎበታል እና በበው ዮሐንስ 19 19 ቁጥር 20 ምን ይላል ኢየሱስም የተሰቀለበት ስፍራ ለከተማ አቅርብ ነበርና ከአይሁድ ብዙዎች ይህንን ጽፈት አነበቡት በብራይስትና በሮማይስት በግሪክም ተጽፎ ነበር ኢየሱስ ያዩን ንጉስ ተብሎ ሲጻፍ በግሪክና በእብራይስት ቋንቋ ብቻ ሳይሆን በሮማይስት ማለትም በላቲን ቋንቋ ሁሉ አሉበት ሰዎች ያላ ሀገራቸውኩ እዛ ባህር ማዶ ሆኖ ኢየሱስ ይሰቀላሉበት
ኢየሱስ ይሰቀላሉበት ደም ነው በጥብጣ ተነሳለው ቀውጣሉ ሪቫይቫል ከሰከሳሉ አንድ ነብይ ይከተላታል ይከተላሉ የሚል አንድ ሰው ቢንክ ቢነቃነቅ መጣው ቤቱን አርለም ይወዱት ከተማውን ይነጥቋቸው ወላው ሚገቡ ጣዩዶች እንደ ሮማውያን ፈገግታና ሻይ ነው ሮም ዛ ሆኖ መሬቱን ተመጡ ጣዩድ በሙሉ እግዚኦ ሲል ነው የሚሉ ጣንካራ ናቸው ሰው ሲገሉ እንኳን በነሱ ሁሉ ይጽፋል እሱ ብቻ አይደለም በወቅቱ አንድ ሮማዊ ዘግነት ያለው ሰው የተከበረና እ ለዩ መብት የነበረው ሁሉ ነበር ይሄንን መብቱን አውራ ጳውሎስ ሁሉ ተጠቅሞበት ነበር አውራ ስራ መጻፍ ምራፍ 16 ቁጥር 35 በነጋም ጊዜ ገዢዎቹ እነዚህን ሰዎች ፍታቸው በለወለሊዎቹ ላኩ የወይንም ጠባቂ ተፈቱ ዘንድ ገዢዎች ልቀዋል እንግዲህ አሁን ወጣቹ በሰላም ይዱ ብሎ ይህንን ቃለ ጳውሎስ ነገረው ጳውሎስ ግን እኛ የሮሜ ሰዎች ስንሆን ያለ ፍርድ በህዝብ ቢደብደበ ወይን ይጣሉን አሁንስ በዝውር ይጥሩናልነ አይሆንም ራሳቸው ግን መጥተው ያውጡ ሆናላቸው ሎሊዎቹ ምን ነገር ለገዢዎቹ ነገሩ የሮሜ ሰዎች እንደሆኑ በሰሙ ጊዜ ፈሩ መጥተው ማለዷቸው አውጥተውም ከከተማ ይወጡ ዘንድ ለመኖቸው ሮማዊ መሆን ያልዩ ጥቅምና ከበሬት አለው እንኳን ሮም ከተማው ስቸርች መጀመር ባጠቃላይ ሮም የስልጣኔ ታሪክ እና የብዙ ነገር መገኛ የነበረች ከተማ ነች እኔ መጻፍን ሳጥና በጣም ይገርመ ይነገር አንድ ጉዳይ አለ አውራ ጳውሎስ የሮሜን ቤተክርስቲያን አልመሰረታት መጻፍ ቅዱስ አስተማሪዎች የሚናገሩት መጻፉ የሚናገረው ምንን ነው ነገር ግን አውራ ጳውሎስ አንድ ነገር ያውቃል በሮም ከተማው ውስጥ በሌሎቹ ሀገሮች ሁሉ በታሪክ ታይቶ በማይታወቁ ኔታ እጅግ በጣም የተደራጀ ያይውድ ማህበረሰብ አለ። ሁሉ ጊዜ ጳውሎስ በትምርቱ አድሬስ ሊያረጋው የሚፈልገው ማህበረሰብ አለ። ላያቹ ጓጓለው ላገለግላችሁን አፍቃለሁ ለመጣ ፈልጋለሁ የሚለው በጠቅላላ ያይውዶችንና የዛን ዘመን ታሪክ ስታጠኑ ቤተኛውም ዓለም ከነበረው የአይሁድ ማህበረሰብ በላይ በፖለቲካ በኢኮኖሚ በብዙ አግባብ በመንግስታ ደረጃ ይፈራና ይሰጉት የነበረ የአይሁድ ማህበረሰብ ነበር ይሄንን ጉዳይ ስለሚያቅ በዚህ ሌቭል የተደራጀ የአይሁድ ማህበረሰብ በመላው የአይሁድ ህዝብ ላይ ሊፈጠር የሚችልውን ኢምፓክት አውሎስ ያቅ ስለነበረ እዛ ከተማ ሄዶ ማገልገል ይፈልጋል ሁሌ ለምን እንደው ያልመሰረታትን ቤተክርስቲያን የዚህን ያል ረጅምና ስፋት ጥልቀት ያለው መልእክት የጻፈላት ብላችሁ ብትሉ ሮም የሚገኙት ሰዎች ቀላል ሰዎች እንዳይመስላችሁ በክርስቲናም ታሪክ ሆነ ባዩዶች ታሪክ በጠንካራው ሁኔታ ወንጌል እንዲቀጥልም ሆነ እንቅፋትና ቻሌንጅ እንዲገጥመው ትልቅ ሚና የተጫወቱ ሰዎች ቢኖሩ በሮም ይኖሩ የነበሩ ያሁድ ማበረሰቦች ናቸው ያውራ ጳውሎስን የሮም የመልክት ከሌሎቹ መልክቶች ሁሉ የሚለየው የሮም የመልክት እንደ ቆረንቶስ መልክት ችግር ለመፍታት የተጻፈ መጽሐፍ አይደለም መሰረታዊ ትምርት ለመስጠት የተጻፈ መጽሐፍ በተለይ ትኩረት የሚያረጋው አዛብ ላይ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ስለተሰጠ ጽድቅ ነው የሮሜ መልእክት ዋና ጭብጥ ሐሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት የተሰጠ ጽድቅ ደግሞ አንድ በክርስቶስ ያመነ ሰው በክርስቶስ ያገኘው ጽድቅ ካልተረዳ የህይወት ሁሉ ኪሳራ ነው እኔ በጣም ይገረመኝና የደነቀኝ መጽሐፍ ውስጥ በጥልቀትና በስፋት እንዲሄድ እየጎተተኛ ያለ ታሪክ ቢኖር አውራ ጳውሎስ ለመሰረታቸው ለደከመባቸው ቸርቾች እጅግ ችግር ፈቺና ጣፋጭ የሆኑ 
በመለኮታዊ ሐሳብና ቋንቋ የተሞሉ ድንቅ መልክቶችን ጽፏል በአይን አይቷቸው የማያቃቸው ያልመሰረታት አገልግሎቸው የማያቃቸውን ሰዎች እጅግ በጣም ጠንካራና መሰረታዊ ትምህርት ይልክላቸዋል ምክንያቱም ሰዎቹ የሚሰጡት አንድ ስተት ተራ ስተት ብቻ አይደለም ካላቸው የማህበራዊ አደረጃጀትና ተጽኖ አንጻር በመላው ያሁድ ማህበረሰብ ላይ ሊፈጥሩ የሚችሉትን ኢምፓክት ያቀዋል የሮሜን መልእክት ከመጻፉ በፊት ጳውሎስ በአካል ሄዶ የሮምን ህዝብ አገልግሎት አቀ በወሬና በዝና ደረጃ ብቻ ነበር የሚያቃቸው ያሆራ ስራ መጻፍ ምራፍ 19 ቁጥር 21 ይህን በተፈጸመ ጊዜ ጳውሎስ ወደዚያ ደርሼ ሮሜን ደግሞ አይዘን ዲገባኛል ብሎ በመቄዶንያና ባካያ አልፎ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲሄድ በመንፈስ ሐሳብ ይላል ሮሜ 15 ምራፍ 15 ቁጥር 28 እንግዲህ ይህንን ፈጽሜ ይህንን ፍሬ ካተሙላችሁ በኋላ በእናንተ በኩል አልፈ ወደ ስፔንያ ሄዳለሁ ወደ እናንተም ስመጣ በክርስቶስ በረከት ሙላት እንድመጣው ቃለው እኔም ይላቸው ለሮሜ ሰዎች መልእክቱ ሲልክላቸው እመጣለሁ ይያለ ነው ይጓጓል ሰውየው ሮሜ ሄዶ ለማገልገል ለምን እዛ ያለ የተደረጀ ጠንካራ አድሬስ መደረግ ያለበት መነካት ያለበት አንደ ከተለወጠ ገንዘብ ሁሉ ወንጌል የሚሰጥ ዕውቀት ሁሉ ወንጌል የሚሰጥ ስልጣን ሁሉ ወንጌል የሚሰጥ ጠንካራ አደረጃጀት አለ ወዳጆቼ አንድ በረከት ልባርካችሁ ከዚህ በኋላ ካገለገላችሁ ጠንካራ የሚባሉ አደረጃጀቶች በእናንተ አገልግሎት እጅ ስሪክ ቡላችሁ ጀመር ነው መጀመረ በአዲስ ኪዳን ውስጥ 21 ደብዳቤዎችና መልክቶች አሉ አልኳችሁ ከዛ ጀምረናል መተናል የሮም ከተማ ዲፋይን አርገናል ከመቼ ጀምሩ እንደነበረች አይተናል ሮም የሚለው ስም ሮም ሁለስ ከሚባል ሰው እንደመጣ አንዳንድዎች ደግሞ በግሪክ ቋንቋ ሮሜ ከሚለው የጥንካሬና የብርታት ምሳሌ ነው ብለው ከሚሉት እንደመጣ አይተናል ከዛም ደግሞ ወደዚህ አልፈን መተን አውራ ጳውሎስ ሄዶ እንደማያቀ ነገር ያቸዋለሁ ክርስቲና በሮሜ ወይም ክርስቲና በሮም ክርስቲና በሮም ውስጥ መቼ መሰበክ እንደተጀመረም ሆነ የሮም ቤተክርስቲያን መቼ እንደተመሰረተች በውል የሚታወቅ ነገር የለም እምትጽፉ በውል የሚታወቅ ነገር የለም ክርስቲና በሮም ከተማ ውስጥ መቼ መሰበክ እንደተጀመረና መቼ ቤተክርስቲያን እንደተመሰረተ እንደ አንድ ሰዎች ጴጥሮስ ነው የመሰረታት ይላሉ ግን ምንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ሆነ ታሪካዊ ማስረጃ አልተገኘለት በንግድና በተለያየ ምክንያት ወደ ሮም ሄዱ አይሁዳውያን ይሁዳ ከሚገኙ ዘመዶቻቸው ጋር የተጠበቀ ግንኙነት ነበር በተለይ በተለይ ደግሞ መንፈሳዊ ጉዞ ያደረጉ ነበር ወዴት ወደ ኢየሩሳሌም ሮም ያሉት ለመንፈሳዊ ጉዞ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄዱ ኢየሩሳሌም ያሉት ደግሞ ለቢዝነስ ወደ ሮም ሄዳሉ። ሮምና ይሁዳ ጠንካራ የሆነ የንግድና የፖለቲካ ግንኙነት አላቸው በጣም ፍጻት አለ። ምን አልባትም አንድ አንድ ሰዎች እንደሚሉት በአውራ ስራ መጻፍ ምራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ በባለ 50 በጴንጤቆስ ተቀን የተፈጠረው ነገር ማንበብት ይችላልላችሁ። ለዚህ ማስረጃ አርጋችሁ። ምራፍ 2 ቁጥር 10 እንዴት በሮም ከተማ ክርስቲና መሰበክ ጀመረ ወይስ ቤተክርስቲያን መቼ ተመሰረተች ለሚለው በውል የታወቀ ነገር ባይኖርም አንድ አንድ ጥቅሶችን ማየት ግን ስለነበረው ሁኔታና እንዴት ክርስቲና ወደዛግ ምድር ሊገባ እንደሚችል ማመላከቻ ስለሚሆነን እሱን እናንብብ በዚያም በፍርጊያም በፕንፍሊያም በግብጽ 
በቀሬና በኩል ባሉት በሊቢያ ወረዳዎች የምንኖር በሮሜ የምንቀመጥ አይውድም ወደ ይሁዲነት የሚገባን የቀርጤስና የአረብ ሰዎች የእግዚአብሔርን ታራቅ ስራ በልሶኖቻችን ሲናገሩን ሰማቸዋለን ስለዚህ ምንድነው ሮሚ ኖሩ የነበሩ አይሁዳውያን ለመንፈሳዊ ጉዞ መንፈሳዊ ጉዞ ወደ ቁልቢ ገብሬል መንፈሳዊ ጉዞ ወደ ምትፈልጉት ጉዞ መንፈሳዊ ጉዞ ያረጉ ነበር አይታያችሁ መንፈሳዊ ጉዞ ምትል ምን ይባስ እንደዛ አርገው ከሮም እየሩሳሌም ሄዱ ነበር እንዴት ሊገባ ቻለ ነው አሁን ጉዳዩ ሊሆን ይችላል ነው በውል ግን አይታወቅ እገሌ ይዞት ገባም ይባል ነገር የለም ወደ ሮም ከተማ ክርስቲና መሽ መሰበክ ተጀመረ ብላችሁ በትጠይቁ እኔን እንደነቀኝ እሱ አይደለም እኔን እንደነቀኝ አንድ ጉዳይ ነው እኔን እንደነቀኝ ልቤን እንደነቀኝ አንድ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ እንዲሆን ምፈልቀው አንድ ጉዳይ አለኝ አሁን ሐውራ ጳውሎስ ወደ ሮም ታስሮ ሲሄድ ለመጀመሪያ ጊዜ በሮም ይኖሩ የነበሩ ታላላቅ አይሁዶችን ሰብስቦ ስለተከሰሰበት ነገራቸው ይላል ምን እንዳሉ ተቀላጩ ባንተ ጉዳይ ከኢየሩሳሌም የመጣ ደብዳቤ የሚያለም ስምህንን በክፉ ያነሳሰው የለም ብሎ መለሱለት ይላል ሐውራ ስራ መጣ ምራፋ ያ ስምን ታውጡ ቁጥር 17 ምን ይላል ከሶስ ቀንም በኋላ ጳውሎስ አይሁድን ታላላቆች ወደርሱ ጠራ በተሰበሰቡም ጊዜ እንዲhalaቸው ወንድሞች ሆይ እኔ ህዝቡን ወይ የሚያባቶችን ስርዓት የሚቃወም አንዳች ሳላደርክ ከኢየሩሳሌም እንደታሰርክ በሮማውያን እጅ አሳልፎ ሰጥቶኛላችሁ እነርሱ እኛ ካይሁድ ስለ አንተ ደብዳቤ አልተቀበልንም ማለት ይጻጻፉ ነበር ሰውጩ ኢየሩሳሌም ስላለ ጉዳይ በተለያየ ሰውጅና በተለያየ ጊዜ የተለያየ ደብዳቤ መጣላችሁ ወንጀለኛ ቀድሞ ሲገባ ወንጀለኛውን ተከትሎ የሚመጣ ደብዳቤ ያላቸው እጁ ላይ ሰንሰለት እግሩ ላይ እግር ብረት አስሮ ከሸሸሽ ከሸሸሽ ያለ ሲገባ አይሁዳዊ ከሆነ ተከትሎ ሲመጣ ወረቀት አለ ጳውሎስ ብራቻውና እንደዚህ አለ እኔ አንዳች አረኩት ነገር የለም አባቶችን የሚቃወም ነገር አልሰራውም አላቸው እንደዚህ አሉት እኛ ስናጣሉት ካይሁድ ዘንድ ምንም የመጣልን ደብዳቤ የለም አሉት ያ ማለት ክርስቲና ወደ ሮም የገባበት ምክንያት በሮም ይኖሩ የነበሩ አይሁዶችና በኢየሩሳሌም ይኖሩ አይሁዶች በንግድና በደብዳቤ ጠንካራ የሆነ ማህበራዊ ትስስር ስለነበራቸው እነዛ ደብዳቤዎች ኢየሩሳሌም የመጣውን የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴና አዲስ ስምርት የመግቢያ ምክንያትም ሊሆን ይችላል ብለው የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ያምናሉ ብዬ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ሐሳብ በነግራቸዋል እኛ ሀገር አለ ሼክስፒየር ይያልክ አምኑ መካላልክ አራ አልስቶትር ካላልክ እኛ ካይሁድ ስላንተ ደብዳቤ አልተቀበልንም ከወንድሞችም አንድስ እንኳን መጥቶ ስላንተ ክፉ ነገር አላወራልንም ወይ አልተናገረብህም አሉት ስለዚህ በተደጋጋሚ ጊዜ አውሎስ በአካል የሚያቁት ሲሰብክ የሚያቁት ሲበጠብጥ የሚያቁት ከተማ ሳይናጋ የሚያቁት ሰዎች በንግድና በተለያየ ምክንያት ሮም ይደመጣሉ በመጡ ጊዜ አንድም ቀንና ሁኔታ ላይ ስለ ጳውሎስ ክፉ ወር ያላወሩ ያ ማለት ምን ማለት ነው በሁለት አግባብ ክርስቲና ከኢየሩሳሌም ወደ ሮም ሊገባ ይችላል በምንና በምን አንድም ልክ በለመዱ የደብዳቤ አይነት መልእክት ሁለትም ሰዎች ይዘው በኦሬ ደረጃ ይዘው ሊመጡ ይችላል እየሰማችሁ ነው ወይ እየሰማችሁ ነው ወይ ማንም ስላንተ ክፉ ነገር አልተናገረም አሉት በጣም ደስ ያለ ነገር ነው ባይዘው ይሄ ነገር ማን እንደመሰረተው መቼ እንደተመሰረተ በግልጽና በእውነት ባይታወቅም አንድ ዑነት ግን ይላል ጳውሎስ መልእክቱን ሲጽፍላቸው በሮም የመጽሐፍ ራፍ 16 ቁጥር 7 ላይ ላድራኒቆስና ለዮኒያስ ሰላምታ አቅርቡልኝ እነርሱ ክርስቶስን በማመን እኔን ይቀድሙኛል 
ብሎ ይላል ሮም ከተማ ውስጥ 16 ኛው ምዕራፍ ቁጥር 7 ክርስቶስን በማመን የሚቀድሙኝ ለዮናስ ላድራኒቆስ እና ለዮናስ ሰላምታ አቅርቡልኝ ክርስቶስን በማመን እኔን ይቀድሙኛል በወንጌልም ደግሞ ከኔ ጋር ታስረው ነበር ይላቸዋል ምን አልባት አንድ አንድ የመጣፍ ቅዱስ አስተማሪዎች የሚያምኑት እነዚህ ሐዋርያ ጳውሎስን በእምነት ክርስቶስን በማመን የሚቀድሙት ናድራኒቆስ ይሁዳ ላይ ጌታን ከተቀበሉ በኋላና በዛ ያገለግሉ የነበሩ ሰዎች ቀድመው ወደ ሮም ከተማ ይዘውት ሊገቡ ይችላሉ ብሎ ያስባሉ አቂላና ብርስቅላም በሐዋርያ ጳውሎስን ያገለግሉ እንደነበረ መጻፉ ይናገራል እነሱም ይዘውት ገብተዋል የሚሉ የመጻፍ ቅዱስ አስተማሪዎች አሉ አሁን ሮሜን ከመማራችን በፊት ማወቅ ስላለብን ነው ማውራላችሁ ሌላ ደግሞ ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ መጻፍ ራፍ 15 ቁጥር 20 ላይ እናንብበው ሌላ ሰው መሰረተው መሰረት ላይ እኔ ልገነባ አልፈልግም ይላቸዋል ያ ማለት ምን ማለት ነው የሮሜ ቤተክርስቲያንን አውራ ጳውሎስ አልገነባውም እየገነባውም አይደለም እኔ ጳውሎስ እንደዚህ ይለኛል ሌላ ሰው መሰረተው ላይ መገንባት አልፈልግም ኢየሱስን ላላመኑ ሰዎች ወንጌል መስበክ ነው ይላቸዋል በሮሜ መጻፍ ራፍ 15 ቁጥር 20 ላይ አንብቡት አይደለም ይላቸው ሌላ ሰው መሰረተው ላይ እኔ መገንባት አልፈልግም ሌላ ሰው ደክሞ ሲያበቃ እኔ መጥጨ ካላይ ባስተር ሞል አልፈልግም አህ እኔ እንደውም ፈልገው አህ ለሌላ ለኢየሱስን ማዳኑ ላልሰሙ ሰዎች ወንጌል መስበክ ነው መፈልገው ይላቸዋል ለምን እንደሆነ ምን መነግራችሁ የሮሜ ቤተክርስቲያንን የመሰረታት ማን እንደሆነ በውላ ይታወቀም ክርስቲና ሆነ ቤተክርስቲያን መቼ እንደተጀመረና መቼ መሰበክ እንደተጀመረ አይታወቀም እንድታቁት ስለምፈልግ ነው የሮሜ መልእክት መቼ ተጻፈ በሉና የተጻፈው በ57 እስከ 58 አመተ ምህረት ተጻፈ በሉና ከዛ ቀጥላችሁ የተጻፈ ብላችሁ ጻፉ የተጻፈ ለሚለው ፊልፊቱ እንዲ ብላችሁ ጻፉ ሮሜ 16 ቁጥር 23 ተጻፈ ብላችሁ ጻፉ የእኔና የቤተክርስቲያን ሁሉ አስተናጋጅ ጋዮስ ሰላምታ ያቀርብላችሁ አለ የተጻፈ ለሚለው ዘው ፊልፊት ሮሜ 16 23 ካላችሁ በኋላ በቆሮንቶስ ብላችሁ ጻፉ ምክንያቱም ጋዮስ የሚገኘው አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ስለሆነ ጋዮስ ሰላም ታቀርብላችሁ አለ አለ ጋዮስ የት ነው የሚኖረው ብላችሁ ስታጠኑ ጋዮስ የሚኖረው ቆሮንቶስ ከተባ ነው እንዴት አወቅ ቆሮንቶስ 1 14 ምን ይላል እንደዚህ ይላል እዛው ፊልፊቱ በስሜ እንደ ተጠመቃችሁ ማንም እንዳይል ከቅርስቆስና ከጋዮስ በቀር ከናንተ አንዳችስ እንኳን ስላላጠመኩ ስለዚህ ጋዮስ የሚገኘው ወደ ቆሮንቶስ በሚለው መልእክት ላይ ነው ቆሮንቶስ በቆሮንቶስ ከተማ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ባይዘው የሮሜ መልእክትን የጻፈው ጋዮስ ቤት ቁጭ ብሎ ነው መልእክቱ እንደሞ የላከው በፌቨን እጅ ነው የሮሜ መልእክትን ከቆሮንቶስ ከግሪክ ወደ ሮም ይወሰደችው ፌዘን ትባላለች ብላችሁ ጻፉ በምን አወቅ ያወቁትማ 16 ኛው ምዕራፍ ቁጥር 1 እንደዚህ ይላል በክንክራዎስ ባለች ቤተክርስቲያን አገልጋ የምትሆን እህታችን ፌበን አደራ በእያጨዋለሁ እህታችን ፌበን አደራ በእያጨዋለሁ ለቅዱሳን እንደሚገባ በጌታ ተቀበሏት እርሶ ለብዙዎች ለእኔም ለራሴ ደጋፊ ነበረችና ከናንተም በመትፈልገው በማናቸው ነገር እርዷት ይላል ሁሉም የመጻፍ ቅዱስ አስተማሪዎች የሚስማሙት ኤፌሶንን ቆላሲያስን በጥቂቆስ እጅ አውራ ጳውሎስ እንደላከ ሮሜን ጽፎስ ያበቃ ለፌፈን ሰጣት እግዚአብሔር ይባርካት መልእክቱን ሳታስቀር ወስዳ ለመልእክተኞቹ ሰጠች ፌቨን ጋዮስ ይኖር የነበረው በክንክራኦስ በግሪክ በቆሮንቶስ ነው ባህር ዳር አከባቢ ነው እና ጋዮስ ቤት ቸርች ነበረ እዛ ሆኖ ጋዮስ ያስተናገደው ነው የጻፈላቸው ታዲያ በአካል ማያቃቸው ላል መሰረታቸው ቤተክርስቲያን ለምን እንደው ረጂም መልክትና ሰፊ ትምርት የሰጠው ለምን የመልክቱ ዋና አላማ የመጀመሪያው ሐዋርያ ጳውሎስ የሮሜ መልክት የጻፈበት ዋና አላማ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ የሚገኘው በእምነታቹ እንድትጸኑ ይላቸዋል በእምነታቹ እንድትጸኑ ሰዎቹ 
አውራ ጳውሎስ እነሱን ከመአገልገሉ በፊት ያመኑ ናቸው ነገር ግን እንድትጽኑ ካላቸው እምነታቸው እንዲፍ ገመግምና ችግር ውስጥ እንዲገባ ያደረገ አንድ ነገር በመካከላቸው ገብቶ ነበር በጣም ይድንቀኝ ነገር ልንገራቸው ከአረማዊነት ወደ ክርስቲና ይመጡ አዛብ የነበሩ ሰዎች አሉ እንደገና ደግሞ ከአይሁድነት ወደ ክርስቲና ይመጡ አይሁድ የነበሩ ሰዎች ነበሩ አይሁዶች ወደ ክርስቲና መጡ አረማውያን ወደ ክርስቲና መጡ ሁለቱ መካከለ ላይ አንድ ችግር ተፈጠረ ያም ችግር ምንድነው አረማውያን አይሁዶቹ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ከነበራቸው ፌሎሺፕ አንጻር ያኔ ትላንት የነበራቸውን ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸውን ህብረትና ኪዳን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያጣጥሉባቸው ነበር አውሎስ በመካከላቸው መሰረታዊ ትምርት ነው ዋና ያስተምረው ግን በኢንፎርሜሽን ደረጃ በኦሬ ደረጃ የተወሰነ ይ ነገር ሰምቷል የሰማትም ነገር ምንድነች አዛብ የነበሩት አርማውያን የነበሩት ወደ ክርስቲና የመጡት አይሁዶች ወደ ክርስቲና ከመምጣታቸው በፊት ከኢየሱስ መወለድ በፊት ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸው ኪዳን በጣም ይቆሩበት ስለነበረ አዛብ የሆኑት የቀደመውን ህብረትና ኪዳን ያጣጣሉ ተከታታይ ትምርት ጀምሯል ቸርች ውስጥ እነዚህኛዎቹ ደግሞ ያልተገረዙና ከመድረ በዳይ መጡ እንደዋለ በመቅጠር እግዚአብሔር ይላቸዋል ያዛብም ማምላክ ነው ይላቸዋል የኛ ነው እናንተ አረምሏቸው ቸርች ውስጥ ሮሜ መጣፍ ምራፍ 1 ከቁጥር 14 ጀምሮ አንብቡት ያዛብም ማምላክ ነው ይላቸዋል በተክርስቲያን ውስጥ የገቡ ሰዎች እግዚአብሔር የኛ ነው ብለው ወስደውታል የኛ ነው ብለው አመነዋል እነዛኛዎቹ አይሁዶችን የነበራቸውን ኪዳን ሲያጣጥሉ እነዚህኛዎቹ ደግሞ እናንተ የዲት የትላንት ዲንጋ አምላኪዎች እንጨት አምላኪዎች እናንተ የትላንትና ወንዝ አምላኪዎች ይያሉ ይገፏቸው ነበር አውራ ጳውሎስ በትኩረትና በጥንቃቄ የሚጽፍላቸው አንደኛው መልእክት እግዚአብሔር ይላቸዋል ያዛብም ማምላክ ነው ይላቸዋል አንብብላችሁ ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩት ለጥበበኞችና ለማያስተውሉት ምድ አለብኝ ቸርቹ ለሁለት ተከፍሏል ማህይምና ሙር ከዛ እንደዚህ ላቸዋል እድ አለብኝ ስለዚህ በተቻለ ይመጣን በሮሜ ላላችሁ ለናጠ ደግሞ ወንጌልን ሰብክዘን ተዘጋጅ ይቻላል ይላቸዋል እድ አለብኝ ለማ ለግሪክ ለተማረ ላልተማረ ለጠብም ለሞኝ ቸርቹ ቡድን ይዟል ግማሹ ሞኝ ነው ግማሹ ጠብም ነው ያልተማሩ አዛብ የተማሩ አይሁዶች ህግ ያቃሉ ቶራን ያቃሉ እነዚህኛዎቹ አስሩ መጻፍ ይዘው የሚሉት ነገር አለ ህጉን ይዘው ማይማን ጠቅላላ የቦጊዳ ሽፍጣኖች ይላሉ እነዛ ምንም ይቆጭፉት ነገር ይለም ይላሉ ጳውሎስ የሚነግራቸው አንድ ጉዳይ ነው የሮሜ መልእክት ለማን ጻፎ ለሮሜ ሰዎች ምን እንደም ይላቸው ስሙ ወደም እንደዚህ ይላቸዋል እንደዚህ ይላቸዋል ተጻኑ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ እንዳካፍላችሁ ላያችሁ እናፍቃሉ ተጻኑ ዘንድ ማጥጨ ላያችሁ እፈልጋሉ ለምን መንፈሳዊ ስጦታ ላካፍላችሁ ያለመጥናት ችግር የመፍከብከም ችግር የመንገድ አገር ችግር እየሰማውባችሁ ስለዚህ ነው ክርስቲናችሁ አልተረከራችሁም ስለዚህ ተጻኑ ዘንድ ይላቸውና የሚጽፍበት ምክንያት ሲነግራቸው ቀጥሎ እንደዚህ ይላል ላካፍራችሁ ወዳለሁ አለና እንደዚህ ይላል በእናንተና በእኔ እምነት አብረን በእናንተ እንንጽናና ካለ በኋላ እንደዚህ ይላል ወንድሞች ሆይ ሌሎቹ አዛብ ደግሞ እንደሆነ በእናንተም ፍሬ ያገኝ ዘንድ ብዙ ጊዜ ወደ እናንተ ለመጣ እንዳሰብኩ እስካሁን ግን እንደ ተከለከልኩ ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ ካለ በኋላ እንደዚህ ይላል ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩትም ወደ እናንተ መምጣት ፈልጋለ ይልና ለግሪክ ሰዎችና አሪዮስ ፋጎስ አደባባይ ላይ ምርጥ ምርጥ ስፍልስፍና ስሰሙ ለኖራችሁ ምእመናንና አልተማራችሁም ለተባላችሁ 
ላል ተማሩትም ለጠበበኞችና ለማስተውሉት ሁለት ጉዳይ ነው ያወሩ ጠበበኛ አለ የማስተውላል የግሪክ ሰው አለ ያል ተማረ ስለዚህ ችግሩ እንደዚህ ነው ካዛብ የመጡት አይዶች ተመረና ለስታፍ ስለሚጫወቱ ህጉን እናቃለን አይነት ስታፍ አክት ስለሚያረጉ እነዛኛዎቹን ያጣጥላሉ አረማይቆቹ ደግሞ እነሱ እንደዚህ ላሉ የቀደመው ኪዳን ያለፈው ነገር ምን አይላሉ አይዶቹ እንደዚህ አላቸው እግዚአብሔር አላቸው የአሃዛብ ማምላክ ነው አላቸው ጳውሎስ ለሮሜ ሰው ይዘ ጽፍላቸው ያሃዛብ የራሳቸው ብቻ አርገው ቸርች ውስጥ ቡድ እንት ጣራ ሰርተው ክልል ሰርተው ይዘውታል እግዚአብሔር የናንተ ብቻ አይደለም ያሃዛብ ነው አላቸው እነዚህኞቹ ደግሞ አላ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለዳናችሁ የቀደመው ተሻረነ ለአብርሃም የገባው ኪዳን ቀረነ አላነበባችሁ ወይ ሮሜ መልእክት ላይ ያ የቀደመው ስርዓትና ኡነት እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው ኪዳን ቀረነ ምክንያቱም ጳውሎስ ቼክ ኢን ባላንስ ነው እየሰራ ያለው የቀደመውን ሁኔታና ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸውን ፌሎሺፕ ይያጣጣሉ ሚያወሩ ያራማይክና ያዓዛ ወገን ስለነበሩ የቀደመውን ያዩት ባክግራውንድ ማጣጣል ክርስቲና እንዳልሆነ በአንድ በኩል ያስረዳቸዋል በዚህኛው በኩል ደግሞ እኛ ተመረናል ሊቃኖች ነን ጠቢባኖች ነን ይያላችሁ ደግሞ እግዚአብሔርን የናንተ ብቻ ልታረጉት አትችሉ መጥች እንድትጸኑ ይላቸው እንድትጸኑ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን ላካፍላችሁ ወዳለ ይላችሁ ሆራ ጳውሎስ የሮሜ መጻፍን የጻፈበት አንደኛው አላማ የይሁዲዎችን እንቅስቃሴ በፍጥነት ለመግታት አንደኛ ወደ ሲያል የሚያድርገው ጉዞ ወርዳታ ለማግኘት ሁለተኛ እናው ጣናና አንበበው ሮሜ መጻፍ ምራፍ 3 ቁጥር 29 ወይስ እግዚአብሔር የምን ያ ይሁድ ብቻ አምላክ ነው ነ እሺ አያችሁት አሁን አንዱ ቸርች ውስጥ የነበረው ችግር ምንድነው ያይሁድ አምላክ ነው የሚል ትምርት ይዟል የተገረዘን ስለ አምነት እሺ ያተገረዘንም በአምነት አምነትም ይባል የደባለቀቹ አንድ መለኮታይ ፕሮጀክት አለ ነው ያላቸው መገረዝና ለመገረዝ ብለ ጥግ ይዘን አንዱ እዛ ጥግ አንዱ እዚ ጥግ ሆኖ ጽንፍ ይዞ የተገረዘ በእምነት አላችሁ ያልተገረዘ በእምነት አላችሁ እላችሁ እኔ ምን አገርበት ምንክን ያታል የሮሜ መልእክትን በቀጥታ በተባለበት እኩል ዋጋ ማግኘት ካለብን ረጂም ወራት ነው ምን ሄዱ አሁን የመጀመሪያው ነገር አፒታይታቹ እንዲከፈት መፈልገው አውራ ጳውሎስ የጻፋቸው መልእክቶች በተወሰነ አግባብና መጠን በትክክለኛነት አካሄድ ለንረዳቸው የሚገቡ ነጥቦች አሉ። ይወላችሁ የሮሜ መልእክት ያለ ኮንፊዩዥን መረዳት ከፈለጋችሁ ካዋላ በሰዎቹ በቤተ ክርስቲያኑ በነዛ አማኞች ውስጥ የነበረውን ሁኔታዎች ማየት መልካም ነው። በቅንጽል አንዱን ቦጭቀ አጠቃላይ ቴዎሎጂ ያሰራ። እኔም በክርስቲና ህይወት ማልስማማው ለዛ ነው። ሮሜ ላይ የተነገረው መልእክት አጠቃላይ ጭብጣ ሐሳቡ እስካል ተቀመጠ ድረስ አንድ ጥቅስ ወስደን ቴዎሎጂ አርገ ሰርተ እንዲ ነው ብለ ልደመድማት ይችላል ማን ይላቸዋል የተገረዙ አይሁዶችን በእምነት አለ ያልተገረዙት በእምነት አላቸው አውራ ጳውሎስ ሊያስተምር የፈለገው መገረዝንም አለ መገረዝም ሳይሆን እምነት ነው አቤት እምነት ነው እግዚአብሔር የናንተ አምላክ ብቻ አይደለም አላቸው እግዚአብሔር ያ ሐሳብ ማምላክ ነው አላቸው እየሰማችሁ ነው የሚያወራላቸው ጉዳይ አለ እዛ ሀገር ያሉት አይሁዶች ተራ አይደሉም ስትሮንግሊ የተደራጁ ናቸው እነሱ ጋር የፈነዳ ትምርት ምድር ዓለሙን ነው የሚያጥለቀልቀው ስለዚህ ሰውየው በአይን አይቷቸው ማያቃቸው ሰዎች ረጂም ተከታታይ ትምርትና 
ሰፊ መልእክት ይጽፍላቸዋል 16 ቻፕተር ያወራላቸዋል 16 ቻፕተር ኮ ጳውሎስ ለቆሮንቶ ሰዎች የጻፈው 18 ወር ተቀምጦ ቆሮንቶስ ከተማ 18 ወር ተቀምጦ 16 ቻፕተር ጻፈ አንድ ቀን ባይናቸው ሳያቸው ለሮሜ ሰዎች 16 ቻፕተር ጻፈላቸው ለምን ሰዎቹ ቀልድ ሰዎች አይደሉ በክርስቲና ትምርት ላይ የሚፈጥሩት ፋላሲ እንዲ በቀላሉ የምትቀለብሱት አይደለም የሮም ዘግነት ማግኔት በራሱ ልዩ መብታል ትምርት አስተምረ ስታበቃል ትመታል ስትመታ ሮማዊ ነኝ በለቃልክ መብት ታገኛለህ ከኋላ ድራይቪንግ ፎርስ አለ ኡነቱን ውሸት የሚያርግ ድራይቪንግ ፎርስ አለ ሶስተኛው ምክንያት ወደ አይሁድ ለሚያደርገው ጉዞ ርዳታ ለማግኔት ነው ብያችኋለሁ ይሄን ሮም የመጻፍ ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ላይ ታገኛላችሁ አራተኛው ምክንያት በእምነት እንዲጸኑ ነው የሮም የመጻፍን የጻፈላችሁ መቼን የጻፈው የጻፈው 57 ዓመተ ምህረት ነው የቶኖን የጻፈው ቆሮንቶስ ከተማ በክንክራውስ አውራጃ ሆኖ ነው ማን ቤት ሆኖ ነው የጻፈው ጋዮስ ቤት ሆኖ ነው የጻፈው የሮም የመልክት ዋና ጭብጥ ሐሳብ የእግዚአብሔር ጽድቅ ለሰው መገለጡንና ይህም ለመንፈሳዊ ሰው መሰረታዊ እውነት መሆኑን መናገር የሮም የመልክት በዋንኛነት ትኩረት ያደረገው አዛብ ላይ ነው ትንሽ አይሁዶችና ብዙ አዛብ ያላቸው ስለሆነ በከፍተኛ ሁኔታ ድብድብ ተነስተው ነበር ቸርች ውስጥ ይሄንን ትምርት ተምረን ስናበቃ ምን ይሆናል ብላችሁ ጻፉ ይሄን ትምርት ተምረን ስናበቃ የሚሆነው ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ነው ተጻኑ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ እንዳካፈላችሁ የሮሜ መልእክትን ተምራችሁ ስታበቁ በክርስቲና ህይወታችሁ የምትጸኑበትን መንፈሳዊ ስጦታ ትካፈላላችሁ በቃ ኦሬዲ ብለስድ ተወዳላችሁ ተምራችሁ ስታበቁ ማመን ብቻ አይደለም የሚጠቅመው መጽናት ራሱ ይጠቅማል ማመን ብቻ አይደለም የሚጠቅመው መጽናት ራሱ ይጠቅማል መጽናት ያስፈልጋል ባመናችሁበት ሁነት እንዲስ መለከተው ነኝ ተጸኑ ዘንድ ካላቸው ጳውሎስ ሰዎች የዮሐ ላይ ቁበት ሆነዋል ወደዚህ ከመጣ ወደዚህ ላሉ ወደዚህ ከመጣ ወደዚህ ላሉ አሃ ምክንያቱ ቸርቹ ለሁለት ነው የተማረና ያልተማረ ጠቢብና ሞኝ ስለሆኑ የሆነ ኢሹ ሲነሳ ልክ እንደ ፔንዱለም ሲሉ ነው ይሉት አሃ ብሎ ሳይጨርሱ ሌላ ትብርት ከመጣ አሃ አይላን አያቸውና ጳውሎስ ሰማና ጉዳያቸው እኚህ ሰዎች ኤጄዚ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን ባካፈላቸው ለምን እንዲጸኑ ነው ስትሬንግዝ ያስፈልጋቸው ማጥቻላ ካፈላቸው ባለጋ እንዲጸኑ ይሄ እንደዋ ላይ ቁበት ወደዚህ ወደዛ ቢመስዳችሁ ነገር ስር ሰዶ እንድትቆሙ ማጥቻ ባካፈላችሁ እንደው ዝም በየሳሰበው ደስ ይለኛል አንድ አንድ ከአስተማሪዎች ጋር የሚውሉ ሰዎች አስተማሪ የሆኑ ስለይመስላቸው እንድጸኑ ታካታታይ ትምርት እንዳትከተሉ ሲከተል የጸጋ ስጦታና ተአምራት እንዳትከተሉ ዴስቲኒያችሁን የምታዩበትን ሰው ነው መከተል ያለባችሁ የናንተን ቤት መስተዋት ሁሌ የምታዩት የናንተን ቤት ግርግዳ ሁሌ የማታዩት መስተዋቱ እናንተ ስለሚያሳያችሁ ነው ኮንክሪቱ ብታዩት ብታዩት አያሳያችሁም ስለዚህ ናፍቋችሁ ማቅ ቸርቹስ ኖራ ኖራ ከሰለቸ የሚያወራል ሰውዬ ኮንክሪት ነው አንተን በፍጹም ልታይበታል ቸርቹ 